Γεια σα, φίλε μου. Μιλήσατε για το κανάλι μου. Λίγο πριν φύγω από τη διαδικασία μου, αποφάσισα να σα βάλω το βίντεο με την Τζάντα Ντόλτσε. Είναι μια τσάντα που έπρεπε να έχω κάνει το βίντεο εδώ και αρκετό καιρό. Μου είχε στείλει η Κατερίνα το kit αυτό με το χεράκι ντόλτσε στο χρώμα ροζ πούδρα. Ε, όλο κάτι άλλο έκανα, όλο κάτι άλλο βίντεο σας ανέβαζα και είχα αφήσει πίσω αυτό το βίντεο. Αποφάσισα όμως, λίγο πριν τις διακοπές, να σας ευχηθώ να έχετε έναν υπέροχο αύγουστο και όσοι πάτε διακοπές να περάσετε όμορφα, με αυτή την αγαπημένη τσάντα, απόλυτα φιλική, υπάρχει σε πάρα πολλά κύπ, υπάρχει σε αρκετά χρώματα. Το επόμενο χρώμα που θέλω να κάνω εγώ είναι το μαύρο. Τα καμπανάκια και οι ειδοποιήσει τι πάνε για την Κατερίνα. Ότι θέλω να μου στείλει μαύρο χεράκι, μαύρο μεγάλο πλέον να, να κάνει μια σημερινή τσάντα μαύρη μεγάλη. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη τσάντα, το απόλυτα ταιριαστό νήμα είναι το κατενέλα. Ε, στο κίκ αυτό είναι ασωτή το χρώμα του, είναι το ροζ πούδρα. Και το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι το νούμερο 3,5. Το κατενέλα βλέπετε συνήθω με βελονάκι νούμερο 4. Όμω, επειδή δεν έχει πάτο αυτή η τσάντα και θέλω να κάνω μια πολύ σφιχτή πλέξη, θα σα πω ότι θα βάλω νούμερο 3,5 και καλό θα ήταν, αν βλέπετε χαλαρά, να κάνετε κι εσεί το ίδιο. Να βάλετε ένα μικρότερο βελονάκι. Ε, θα ξεκινήσουμε από τα πλαϊνά μα. Το ένα πλαϊνό το έχω ήδη ετοιμάσει. Θα κάνουμε μαζί το δεύτερο. Δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Ε, απλά έπλεξα δύο άρρηκτα σε κάθε τρύπα και στου δύο γονιακού πόντου έκανα από τρία. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Ξεκινάω περνώντα το νήμα με ένα άρρηκτο. Κάνω μια λυσίδα στον αέρα γιατί θέλω να έχω ένα καθρό το καθαρό πόντο και συνεχίζω με άλλο ένα άρρηκτο με στην ίδια τρύπα. Σε κάθε φυπούρα θα κάνω δύο άρρηκτα. Έφτασα στους δύο γωνιακούς πόντους και εδώ θα κάνω από τρία άρρηκτα σε κάθε τρύπα. Έφτασα στους δύο επόμενους μονιακούς πόντους που θα κάνω τρία, άρρηκτα. Και συνεχίζω για τον υπόλοιπο πάτο με δύο άρρηκτα σε κάθε κεπούλα. Μέχρι το τέλος. Έφτασα στο τέλος, κάνω το δεύτερο άρρηκτο. Θα κόψω το νήμα μου και θα στερεώσω. Έτσι κάνουμε και τα δύο πλαϊνά μας. Και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να ξεκινήσουμε να πλέξουμε το σώμα της τσάντας. Για να γίνει λοιπόν η συγκεκριμένη τσάντα, Χρειαζόμαστε ένα πάνελ που είναι το σώμα που θα γυρίσει από κάτω και θα φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά. Στην πίσω πλευρά θα ραφτεί πάνω στο χεράκι ντόλτσε και ένα κομμάτι που θα είναι το καπάκι μας με τους ίδιους ακριβώς πόδους φάρδος όμως θα γίνει πολύ πιο κοντό, θα ενώσει σε αυτή την πλευρά και θα κατέβει σαν καπάκι. Ξεκινώντας λοιπόν από το φάρδο στις τσάντες μας το μήκος που πρέπει να κάνουμε θα είναι αυτό, όσο είναι περιμετρικά το πλαϊνό μας. Το πλαϊνό μας θα έρθει έτσι, οπότε το σώμα θα πρέπει να είναι αυτό, που θα το τυλίξει περιμετρικά. Άρα ξεκινάμε, κάνουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι 
και όταν φτάσουμε περίπου στο μήκο που βλέπουμε ότι το καλύπτει, το τυλίγει το πλαϊνό μα, θα το μετρήσουμε καλύτερα, θα το προσαρμόσουμε για να δούμε αν είμαστε ok. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και το μπροστινό καπάκι, το κομμάτι, μόνο που θα είναι πιο μικρό, και μετά θα προχωρήσουμε στο πώ θα στήσουμε την τόλτσα μα. Για το σχέδιο που έχω επιλέξει εγώ να κάνω στην τσάντα ντόλτσε, χρειάζονται πόντι πολλαπλάσιο των τριών συν ένας πόντος. Τι θα κάνω λοιπόν, ξεκινώντας την αρχική αλυσίδα, βλέπουμε τρεις τρεις πόντους, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ξανά. Ένα, δύο, τρία. Τρεις, τρεις λοιπόν πόντους που είναι το πολλαπλάσιό μας. Και τσεκάρουμε πότε θα φτάσουμε το μήκος που θέλουμε. Συνεχίζω εγώ. Έκανα μερικές τριάδες ακόμα και το βάζω στο καπάκι. Τι γίνεται όμως, εδώ πρέπει να τεντώσουμε την αλυσίδα μας. Αν δεν τεντώσουμε, βλέπουμε ότι στα πολλαπλάσια που έχω βάλει τώρα, χωρίς να ξέρω πόσα είναι, δεν έχει σημασία, είμαι ok με το φάρδο της τσάντας. Τεντώνοντας όμως, βλέπω ότι την έχω φτάσει, κάνω άλλον έναν πόντο που χρειάζομαι και σταματώ. Η αρχική μου αλυσίδα λοιπόν είναι έτοιμη. Εγώ θα μετρήσω τώρα την αρχική μου αλυσίδα, γιατί κάποια κυρία μπορεί να πλέξει ακριβώς όπως εγώ, με αυτό το βελονάκι και με αυτό το νήμα. Έχω βάλει λοιπόν 36 που είναι το πολλαπλάσιο των τριών, συν ένα πόντο που χρειαζόμουν, συν ένα πόντο για να γυρίσω. Γυρίζω και κάνω στην αρχική μου αλυσίδα 37 άριχτα. Αφού λοιπόν έκανα την πρώτη σειρά με τα 37 άριχτα, πάμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Κάνουμε τρεις αλυσίδες στον αέρα, γυρίζουμε. Στον ίδιο πόντο θα κάνω δύο ποδαράκια. Αφήνω τους δύο επόμενους πόντους καινούς και πάω στον τρίτο πόντο και κάνω ένα άριχτο, μία λυσίδα στον αέρα, δύο ποδαράκια. Αφήνω δύο πόντους καινούς, στον επόμενο πόντο, τον τρίτο, κάνω ένα άριχτο, μία λυσίδα στον αέρα, δύο ποδαράκια. Δύο κενούς, στον επόμενο άριχτο, αλυσίδα στον αέρα, δύο ποδαράκια. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάνοντας στο τέλος της σειράς, αφήνω δύο κενούς και στο τελευταίο μου πόντο κάνω ένα άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι. Ένα ποδαράκι στο τελευταίο πόντο. Ολοκλήρωσα την πρώτη σειρά. Η επόμενη σειρά ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, γυρίζω και θα μπω στο κενό που έχει δημιουργηθεί με την αλυσίδα στον αέρα που έκανα και θα κάνω δύο ποδαράκια. Το επόμενο πάτημά μου θα είναι πάλι μετά τα δύο ποδαράκια στο κενό που έχω δημιουργήσει με την αλυσίδα στον αέρα. Άριχτο. Αλυσίδα στον αέρα και δύο ποδαράκια. Πάμε να πατήσουμε στο επόμενο κενό που έχουμε δημιουργήσει. Ανάμεσα στο άριχτο και στα δύο ποδαράκια. Κάναμε μια αλυσίδα στον αέρα. Εκεί μέσα θα πατήσουμε λοιπόν και κάνουμε άριχτο, αλυσίδα στον αέρα, δύο ποδαράκια.
Στο τέλος της σειράς πάμε και μπαίνουμε ανάμεσα στα δύο ποδαράκια και στις τρεις αλυσίδες στον αέρα, ένα ρίχτο, μια αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι. Κάθε φορά που τελειώνουμε τη σειρά μας κάνουμε ένα ποδαράκι μόνο και όχι δύο. Τρεις αλυσίδες στον αέρα για να γυρίσουμε και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Ξεκινάμε με το άριχτο και αλυσίδα στον αέρα, δύο ποδαράκια, άριχτο, αλυσίδα στον αέρα, δύο ποδαράκια και καταλήγουμε πάντα με ένα άριχτο, μια αλυσίδα στον αέρα και ένα ποδαράκι. Ήδη έχει αρχίσει και ανοίγει, βλέπετε. Να σας το δείξω έτσι καλύτερα, που εκεί θα ενωθεί. Και είπαμε ότι αυτό το κομμάτι, που είναι ένα μονοκόμμα το μεγάλο πάνελ, το κάνουμε μέχρι να αγκαλιάσει όλο μας το πλαϊνό. 30 εκατοστά θέλουμε το φάρδο στις τσάντες μας, γιατί μας δείχνει το χεράκι ντόλτσε πόσο πρέπει να είναι. Και ας δούμε και αυτό περίπου πόσο είναι. Τουλάχιστον 45 εκατοστά λοιπόν. Θα πλέξω περίπου 45 εκατοστά αυτό το πάνελ και θα το μετρήσουμε για να δούμε αν μας αρκεί. Έτοιμο το κομμάτι με την πλέξη που σας έδειξα. 45 εκατοστά το ύψος του. Το φάρδος αυτού του κομματιού είναι 28 με 29 εκατοστά, αλλά κάνοντας και την περιμετρική σειρά που θέλουμε για να δέσουμε το πλεκτό μας, θα γίνει ακριβώς όσο είναι το, το χεράκι μας. Για πάμε να τσεκάρουμε, μας καλύπτουν αυτά τα εκατοστά. Ξεκινάμε. Το θέλω ακριβώς εκεί, γιατί η περιμετρική θα ξεφύγει λίγο πάνω που θέλω εγώ για να κλείσει η τσάντα. Και για να δω, μπράβο, ε, μου περισσεύει μία σειρά, το πολύ, που όμως είναι αυτό που θέλω. Θέλω και από τη μία πλευρά και από την άλλη λίγο αέρα, ειδικά από την πίσω πλευρά, για να δέσει όμορφα το χεράκι. Να μπορεί να λυγίσει, να δουλεύει, θα το δείτε και μετά στην πράξη. Και αφού λοιπόν είδα ότι είμαι okay και σταματάω σε αυτή τη σειρά, μόλις τσεκάρετε το ύψο σας και είναι εντάξει, θα είστε από την καλή πλευρά, και βλέποντας λοιπόν την καλή πλευρά, ξεκινάμε να κάνουμε την περιμετρική σειρά, τη στεφάνη, με τα άριχτα. Για να στρώσω το πλεκτό μου κομμάτι. Φτάνοντας στο σημείο που ξεκίνησα, τραβάω το νήμα μου πάνω, το τραβάω στην πίσω πλευρά. Σας έχω δείξει σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο πως κάνω το κλείσιμο, το στερεώνω με βελόνα και είμαι έτοιμη. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι της τσάντας. Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η πίσω πλευρά, θα πάει και θα ραφτεί επάνω και θα έρθει μέχρι μπροστά που εκεί δεν ράβεται. Σε αυτή την πλευρά θα ράψουμε το καπάκι μας. Βάζουμε δίπλα το πλαϊνό. Μέχρι εδώ περίπου έρχεται η πλευρά από την τσάντα. Το καπάκι λοιπόν που θα κάνω θα είναι τουλάχιστον δύο σειρές λιγότερο από ό,τι είναι η πλάτη της τσάντας. Περίπου 15 εκατοστά λέω εγώ ότι χρειάζεται το καπάκι. 15 εκατοστά. Για να κατεβαίνει αρκετά χαμηλά, αλλά να έχει και περιθώριο προς τα κάτω να μπει το λουκέτο το ντόλτσε. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε τους ίδιους πόντους φάρδος ακριβώς, αυτές τις σειρές για τα 15 εκατοστά και την περιμετρική σειρά. Μόλις ολοκληρώσουμε και το καπάκι, πάμε να επενδύσουμε τα κομμάτια μας. Θα κόψω τη φόδρα μου διπλή αυτή τη φορά, δηλαδή δύο φορές όσο είναι το φάρδο της τσάντας. Γύρω στα 65 εκατοστά λοιπόν θέλουμε το φάρδος και ύψος τα 45 εκατοστά, 50 δηλαδή το ύφασμα. 
Και αφού κόψουμε το κομμάτι, το ύφασμα για διπλό που το θέλω, κόβουμε ε, σάλπα αυτοκόλλητη και πλέγμα ακριβώς στις ίδιες διαστάσεις που είναι το κομμάτι. Εμένα δεν μου αρκεί να βάλω σκέτο πλέγμα σε αυτή την τσάντα, θέλω να είναι πάρα πολύ στα κάτι, γι' αυτό βάζω και το, την σάλπα την αυτοκόλλητη. Με διευκολύνει βέβαια φάνταστα και στο πώς θα φτιάξω το ύφασμα επάνω, γιατί κολλάνε όλα πάνω στη σάλπα και είναι πολύ πιο εύκολο να σταθεροποιηθεί και το πλέγμα και το ύφασμα. Πριν βάλουμε όλο αυτό το σκληρητικό πάνω στην τσάντα μας, διπλώστε τη στη μέση και βάλτε δύο σημάδια με τους ποντοδείκτες σας ακριβώς στη μέση του πλεκτού πάνελ. Θα μας χρειαστεί αργότερα. Για να μην μετράμε, τώρα που διπλώνει το κομμάτι, διπλώστε το και βάλτε τα σημάδια σας. Το επόμενο βήμα είναι να πάρω αυτή την, αυτό το, τη σκληρή επένδυση που έχω κάνει, τη βάζω πάνω στο ύφασμα. Θα το σταθεροποιήσω λοιπόν το πλεκτό μου με όλο αυτό με τα clips. Προσοχή, κάτω, εδώ σε αυτή τη γραμμούλα, κάτω από αυτή τη γραμμούλα να είναι η επένδυση. Μη μου το φέρετε πάνω πάνω τσίμα τσίμα, γιατί όταν θα διπλώσει η τσάντα, αν το έχετε φέρει εκεί θα εξέχει. Κάτω λοιπόν από, την τελευτα... από τον τελευταίο πόντο, ράβουμε την ενίσχυσή μας και τη φόδρα μας. Έχω ράψει την επένδυσή μου αλλά έχω αφήσει τη μία πλευρά, την πάνω πλευρά, την μπροστινή της τσάντα, χωρίς να την έχω ενώσει. Θέλω να έχω πρόσβαση για να μπορέσω να βάλω στο μπροστινό το κούμπομά μου. Καλή πλευρά θεωρώ την πλευρά που πηγαίνουν προς τα πάνω η πόντι της πλέξης μου. Έχω βάλει και ένα σημάδι από το δίκτυο για να θυμάμαι ποια είναι. Εδώ λοιπόν που θέλω να βάλω το κούμπομα, θέλω να μπορώ να έχω πρόσβαση μόνο στο πλεκτό, γιατί δεν θα περνάει από όλε τι επενδύσεις που έχω κάνει. Αφήνουμε λοιπόν ένα κομματάκι για να μπορούμε να το δουλέψουμε και το ίδιο θα κάνω και στο καπάκι της τσάντα μου. Αφού λοιπόν φτιάξω ένα καπάκι μέχρι αυτό το ύψος περίπου, θα αφήσω και ένα κενό για το λουκέτο, θα είναι ένα ίδιο κομμάτι με το πίσω. Δεν έχω κάτι να σας δείξω, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Ολοκλήρωσα λοιπόν και εγώ το κομμάτι μου, έκανα και την περιμετρική σειρά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κάπου εδώ πάνω θα μπει το καπάκι και θα ραφτεί στην άλλη πλευρά στο χεράκι ντόλτσε Εδώ θα μπει και το κούμπομα Όλα θα είναι όμορφα και στη θέση τους και στο καπάκι λοιπόν θα επενδυθεί με τη διπλή, το διπλό σκληρικό που βάζω και σάλπα και πλέγμα. Σαφέστατα το καπάκι πρέπει να είναι σκληρό, δηλαδή ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε διπλές επενδύσεις όπως εγώ, στο καπάκι να βάλετε. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Το καπάκι πρέπει να είναι πολύ σταθερό αυτή τη τσάντα. Αφήνω λοιπόν αρκετό νήμα γιατί θα είναι και το νήμα που θα χρησιμοποιήσω για να το ράψω πάνω στο χεράκι ντόλτσε. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο κομμάτι. Το μεγάλο κομμάτι που είναι ήδη έτοιμο, έχω αφήσει μόνο ένα μικρό κομμάτι για να μπορώ να έχω πρόσβαση να κάνω τη δουλειά μου, θα το ενώσω με το πλαϊνό μου και θα σας πω αμέσως γιατί. Ενώνοντας κάποια κομμάτια της τσάντα μου, αρχίζω και έχω μια συνολική εικόνα για να καταφέρω να τη στήσω όμορφα και ίσια. Πάμε λοιπόν να σας δείξω αυτό το πλαϊνό πώς θα το ενώσουμε. Το σημάδι που σας είπα και βάλαμε στο κέντρο του πλεκτού χρησιμεύει στο να ράψω το πλαϊνό μου ολόισια. Έχω βάλει ένα σημάδι και στο κέντρο του πλαϊνού και ποντοδείκτη με ποντοδείκτη τώρα ξέρω ότι εκεί πρέπει να μπει για να χωριστεί η τσάντα μου στην μέση. Αφήνω λοιπόν από την κλωστή που έκοψα ακριβώς τη μισή στη μία άκρη και από την άλλη και το άλλο κομμάτι της κλωστής ξεκινάω και ενώνω με τη βελονιά με άνδρος πόντο πόντο το καπάκι με την τσάντα. Αφού λοιπόν ένωσα όλο μου το πλαϊνό, δείτε πώς έχει στηθεί ήδη, δείχνει το μεγεθός της, δείχνει πώς θα είναι, πίσω έχω αυτούς τους δύο πόντους περίσχιους που θέλω για να ράψω 
το χεράκι μου, το οποίο θα μπει εδώ. Και αρχίζει και δείχνει σιγά σιγά η τσάντα μας. Πάμε να ράψουμε το χεράκι ντόλτζε στη θέση του, για να ράψω μετά και το χεράκι. Έτσι θα δω ακριβώς που θα βάλω το κούμπομά μου και μετά θα ενώσω τις, ε, τα κομμάτια που έχω αφήσει ανοιχτά. Λοιπόν, βάζουμε σύριζα το πλεκτό μας στις τρυπούλες και στο τελευταίο, στην τελευταία θηλιά της σειράς που κάναμε με τα άριχτα κάνουμε μικρές όμορφες βελονιές από αυτή την πλευρά όσο μπορούμε πιο μικρές για να μην φαίνονται και περνάμε πίσω στις τρύπες από τον Dolce. Να το το χεράκι μου! Πάμε τώρα να ράψουμε και το καπάκι από την άλλη πλευρά. Και στο καπάκι λοιπόν αφήνω αυτό το σημείο χωρίς να το ενώσω με βελόνα και, νι... και κλωστή για να μπορώ να περάσω μόνο στο πλεκτό κομμάτι και να βάλω το κούμπομα. Ίσως να σας φαίνεται λίγο περισσότερη δουλειά ε, ή πιο κουραστικό. Πιστέψτε με όμως, είναι πιο σίγουρος αυτός ο τρόπος ώστε να βάλουμε σωστά το κούμπομα μας για να μην στρίψει ή μην κουμπούσει στραβά η τσάντα μας. Εάν πριν την επένδυση φανταστούμε ή ακόμα και μετρήσουμε το που θα μπει το μαγνητάκι, το κούμπομα, οτιδήποτε χρησιμοποιήσετε, να ξέρετε ότι με την επένδυση πάντα αλλάζει λίγο η τσάντα, όσο και να μετρήσουμε θα στραβώσει έστω και ελάχιστα. Καλύτερα λοιπόν 5 λεπτά πατησότερη δουλειά και να μας βγει σωστό το κούμπομα, παρά να αναγκαστούμε μετά να ξυλώνουμε. Πάμε λοιπόν να ράψουμε και το καπάκι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που έραψα και το υπόλοιπο κομμάτι στο χεράκι ντόλτσε. Να το λοιπόν είναι και εδώ ενωμένο, την έχω στήσει, την έχω πιάσει με κλίψη για να βλέπω πού είναι το ίσιο και εδώ θα βάλω το σημάδι μου για να τοποθετήσω το λουκέτο ντόλτσε. Το πάνω μέρος μπαίνει εδώ, να γιατί χρειάστηκε να το αφήσω κενό, κλείνοντας το κεραβατά στο δεν θα φαίνεται τίποτα. Τοποθέτησα το κάτω σημείο του λουκέτου, τη βάση του εκεί και η τσάντα μου θα κουμπώνει έτσι. Τώρα πρέπει να ράψω με βελόνα και κλωστή το κομμάτι που έχω αφήσει κενό. Αυτό το γάμα, το γάμα και στο σώμα της τσάντα. Και στο τέλος θα ενώσω το πλαϊνό μου. Όπως ένωσα και το πρώτο πλαϊνό θα κάνω και σε αυτό. Έτοιμη η τσάντα. Δεν ξέρω τι να πω, γιατί καμιά φορά σκέφτομαι ότι γίνομαι κουραστική. Κάθε τσάντα που κάνω, η αλήθεια είναι ότι την αγαπώ, την ερωτεύομαι με την τελειώσει. Η συγκεκριμένη τσάντα όμως είναι μια πολύ ιδιαίτερη τσάντα. Είναι διαχρονική, πιστεύω ότι είναι κλασική αξία. Είναι μια τσάντα τόσο σικ και τόσο διαχρονική που μπορούμε όλες να την έχουμε. Αξίζει λοιπόν να φτιάξετε μια ντόλτσε, γιατί σε περιστάσεις ε, που θα σας βγάλει ασπροπρόσωποι, θα πείτε χαλάλη η τσάντα που έπλεξα. Η Καταρίνα μου έχει στείλει ένα μακρύ λουράκι, εγώ όμως επειδή θέλω τις τσάντες μου περισσότερες φορές να τις βάζω χιαστή, πρόσθεσα ένα κομμάτι αλυσίδα και κρίκους που έχει η Κατερίνα και τους δίνει με το τεμάχιο. Έκανα λοιπόν μία επιμήκυνση στην αλυσίδα μου για να μπορώ να την βάλω και χιαστή. Όλα είναι στη θέση τους και είναι μία λατρεμένη τσάντα. Πολύ καλή λοιπόν επιλογή, εμπιστευτείτε με, κάντε την τόλτσα σας. 
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Αν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.